ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മാവൊന്നും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാതെ ഞൊടിയിടയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ഒരൽപ്പം പോലും എണ്ണൊന്നും കുടിക്കാതെയുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വൈകിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇന്ന് നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് അപ്പസോഡയാണ് പിന്നെ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് കേട്ടോ വളർന്നെടുക്കുന്നത് പഴം നല്ല നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അപ്പസോഡയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കപ്പിന് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ മെഷറിൻ കപ്പിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിയൊന്നും കെട്ടാതെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം മതിയാവും ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റവ് സ്റ്റവിൽ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മാവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ചൂടുള്ള തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ചൂട് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പഴംപൊരി ഈ ഒരു പാനിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത പാടെ തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ഒരു മാവ് ഒട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് നല്ല ചൂടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാനിൽ നിന്നും വിട്ട് നിൽക്കും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ നിന്നും ഇത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാകും നല്ല അടിപൊളി പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒട്ടും എണ്ണ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ സിയോ